हेलो एवरीवन वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स बेहतर कल के लिए बेहतरीन शिक्षा की ओर कविता ए ट्यूटोरियल्स की वीडियोस में आप कंप्लीट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में अंडरस्टैंड करोगे चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू अबाउट फिजिकल चेंज इनमें से फिजिकल चेंज के बारे में कौन सा पॉइंट ट्रू नहीं है फर्स्ट पॉइंट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड इन दिस चेंज फिजिकल चेंज में किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है नेक्स्ट पॉइंट इट इज ए परमानेंट चेंज एंड इज इ रिवर्सिबल क्या फिजिकल चेंज परमानेंट होता है और साथ में क्या इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि फिजिकल चेंज इज टेम्पररी और साथ में इट इज रिवर्सिबल इसे रिवर्स किया जा सकता है जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस वाटर जब फ्रीज होता है तो वाटर से आइस की फॉर्मेशन होती है हाई टेम्परेचर पे आइस पिघलना शुरू कर देता है और आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है उसी तरह से वाटर जब फ्रीज होता है तो वाटर से आइस की फॉर्मेशन होती है और आइस हाई टेम्परेचर पे वाटर में कन्वर्ट होता है इसका मतलब है की इट इज रिवर्सिबल फिजिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है आइस से वाटर की फॉर्मेशन होती है तो वाटर से आइस की फॉर्मेशन भी हो सकती है और साथ में इट इज टेम्पररी ये परमानेंट नहीं होगा क्योंकि वाटर से जब आइस की फॉर्मेशन होती है तो ये परमानेंट नहीं होगा क्योंकि कुछ टाइम के बाद आइस पिघलना शुरू कर देती है इसलिए इट इज टेम्पररी इट इज नॉट परमानेंट नेक्स्ट ऑप्शन ए सब्सटेंस अंडर गोस चेंजेस ओनली इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सच ए शेप साइज कलर एंड स्टेट मतलब फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है जैसे शेप साइज कलर और स्टेट अब फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो वाटर की स्टेट क्या होती है लिक्विड आइस की स्टेट क्या होती है सॉलिड होती है अगर हम बात करें कलर की आइस का कलर व्हाइट होता है वाटर इज कलरलेस मतलब फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी जैसे शेप साइज कलर और स्टेट तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट फिजिकल चेंज के ऑपोजिट होता है केमिकल चेंज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज ये दोनों इंपॉर्टेंट है केमिकल चेंज फिजिकल चेंज के बिल्कुल ऑपोजिट होगा केमिकल चेंज में आपने एक बात का ध्यान रखना है केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है मतलब रस्ट की फॉर्मेशन हो रही है साथ में केमिकल चेंज क्या होता है परमानेंट होता है और ये इिवर्सिबल होता है आयरन से जब रस्ट की फॉर्मेशन होती है तो एक परमानेंट प्रोसेस है और ये इिवर्सिबल होता है क्योंकि आयरन से जब रस्ट की फॉर्मेशन होती है तो क्या रस्ट से आयरन की फॉर्मेशन हो सकती है नहीं हो सकती है मतलब केमिकल चेंज इज इिवर्सिबल प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल प्रोसेस विकॉज मिल्क से जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है ये केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है किस पॉइंट के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि कर्ड की जो फॉर्मेशन होती है ये केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑप्शन मिल्क के नॉट बी कन्वर्टेड इन टू कर्ड मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है या फिर ऑप्शन बी कर्ड के नॉट बी कन्वर्टेड इन टू मिल्क अगेन कर्ड को फिर से मिल्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है या फिर ऑप्शन सी ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच डी फॉर इन टेस्ट एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जो टेस्ट में बिल्कुल अलग होता है या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपकी केमिकल प्रोसेस के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए केमिकल प्रोसेस होता क्या है केमिकल प्रोसेस में एक तो न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है साथ में केमिकल प्रोसेस इिवर्सिबल होता है केमिकल प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं और साथ में ये परमानेंट होता है इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मिल्क के नॉट बी कन्वर्टेड इन टू कर्ड मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है ये पॉइंट गलत होगा मिल्क से ही तो कर्ड की फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट ऑप्शन कर्ड के नॉट बी कन्वर्टेड इन टू मिल्क अगेन मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन होती है पर कर्ड से फिर से मिल्क की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है मतलब इट इज इिवर्सिबल प्रोसेस इसका मतलब है जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है वो केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल हो सकता है पॉइंट करेक्ट होगा नेक्स्ट पॉइंट ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच डिफोर्स इन टेस्ट मिल्क से जब कर्ड की फॉर्मेशन होती है तो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है मतलब कर्ड की जो फॉर्मेशन होती है कर्ड का टेस्ट मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट होता है तो ये पॉइंट भी करेक्ट होगा क्योंकि केमिकल प्रोसेस में न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है ये पॉइंट भी करेक्ट होगा इसलिए मिल्क से जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है वो एक केमिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड रस्टिंग इज ए रस्टिंग क्या होती है ऑप्शन ए आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ रस्ट या फिर आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ रस्ट या फिर आयरन प्लस वाटर प्लस मॉइस्चर गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ गल्वेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रस्टिंग क्या होता है रस्टिंग होता है आयरन जब ऑक्सीजन और वॉटर के कॉन
तो आयरन को रस्ट लगता है तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा एफ ई टू ओ थ्री मतलब आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है तो आपने आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला लर्न करना है एफ ई टू ओ थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन टू मेथड्स वाई विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर इनमें से दो मेथड्स जिनसे आयरन को रस्ट से रोका जा सकता है या फिर लोहे को जंग से रोका जा सकता है कौन से ऑप्शन है कलरिंग एंड बर्निंग या ऑप्शन बी कैल्सिनेशन एंड आइडाइजेशन या ऑप्शन सी ग्रीसिंग एंड गेल्बेनाइजेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन ग्रीसिंग एंड गेल्बेनाइजेशन ग्रीसिंग और गेल्बेनाइजेशन से आयरन को रस्ट से रोका जा सकता है ग्रीसिंग मेथड में आयरन के ऊपर ग्रीस की परत चढ़ा दी जाती है जिससे आयरन एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है या फिर आयरन के ऊपर ऑयल लगाने से भी इसे रस्ट से रोका जा सकता है या फिर आयरन के ऊपर पेंट करने से भी इसे रस्ट से रोका जा सकता है और साथ में एक और इम्पोर्टेंट मेथड कौन सा है गेल्बेनाइजेशन मेथड गेल्बेनाइजेशन मेथड क्या होता है गेल्बेनाइजेशन मेथड में आयरन के ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाती है जिंक की और जिंक की परत चढ़ाने से क्या होगा आयरन डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और इसे आयरन को जंग से रोका जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट बिकॉज डेजर्ट के कंपैरिजन में कोस्टल एरियाज में आयरन को जंग लगने के ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि रस्टिंग टेक प्लेस इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉटर या रस्टिंग ऑक्सीजन और वॉटर की एबसेंस में होती है नहीं ये ऑप्शन गलत होगा रस्टिंग हमेशा ऑक्सीजन और वॉटर की प्रेजेंस में होती है ऑप्शन बी मॉइस्चर कंटेंट इन डेजर्ट इज हायर देन इन कोस्टल एरियाज क्या डेजर्ट में मॉइस्चर ज्यादा होती है कोस्टल एरियाज के कंपेरिजन में नहीं डेजर्ट में तो ड्राई एयर प्रेजेंट होती है समुद्र के आसपास के एरियाज में मॉइस्चर ज्यादा होती है तो ये ऑप्शन भी गलत होगा ऑप्शन सी मॉइस्चर कंटेंट इज हायर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट ये पॉइंट करेक्ट होगा एयर में जितनी मॉइस्चर ज्यादा होगी मतलब कि वाटर लेवल जितना ज्यादा होगा उतने जंग लगने के चांस ज्यादा हो गए रस्टिंग के ज्यादा चांस हो गए इसलिए कोस्टल एरियाज में ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से जंग लगने के ज्यादा चांस हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज इनमें से किस में फिजिकल चेंज होगा ऑप्शन ए ए बर्ड टर्निंग इन ए फ्लार एक बर्ड से जब फ्लार की फॉर्मेशन होती है या ऑप्शन बी रस्टिंग ऑफ आयरन या ऑप्शन सी बॉइलिंग ऑफ वॉटर या ऑप्शन डी राइपनिंग ऑफ टमेटो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बॉइलिंग ऑफ वाटर वाटर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो इसमें हमेशा फिजिकल चेंज होगा चाहे बॉइलिंग ऑफ वाटर हो या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर या फिर मेल्टिंग ऑफ वाटर या फिर कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो इन सभी में फिजिकल चेंज होगा फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल होता है बॉइलिंग वाटर भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है किस तरह से वॉटर की जब बॉइलिंग होती है तो वॉटर वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर ठंडे होने पर कंडेंसेशन मेथड के द्वारा फिर से वापस वॉटर में कन्वर्ट हो जाते हैं एक इसका एग्जाम्पल होगा फिजिकल चेंज का नेक्स्ट क्वेश्चन Which is not correct. Wrong point in में से कौन सा होगा ऑप्शन है सोल्ट इज ऑप्टेंड बाई इवेपरेशन प्रोसेस इवेपरेशन प्रोसेस से हमें सोल्ट मिलता है ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज ए केमिकल चेंज बट इट्स बर्निंग इज ए फिजिकल चेंज कैंडल वैक्स की जब मेल्टिंग होती है तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है नहीं ये ऑप्शन गलत होगा मैं आपने याद रखना है केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है बट नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इन फिजिकल चेंज कैंडल वैक्स की मेल्टिंग के बाद जब कैंडल वैक्स ठंडी हो जाती है तो सॉलिड वैक्स की फॉर्मेशन होती है इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा इसलिए इट विल बी ए फिजिकल चेंज बट कैंडल की जब बर्निंग होती है तो बर्निंग से हमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है हमें हीट मिलती है हमें लाइट मिलती है साथ में हमें एश मिलती है राख मिलती है पर न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है इसलिए हमेशा बर्निंग विल बी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज ऑप्शन सी एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फॉर्म मिल्क मिल्क से जब कर्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है नहीं ये ऑप्शन गलत होगा एनर्जी इवॉल्व होती है ना कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एनर्जी इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज करेक्ट वन इनमें से करेक्ट पॉइंट कौन सा है ऑप्शन है कुकिंग ऑफ राइस इज ए फिजिकल चेंज कुकिंग ऑफ राइस में फिजिकल चेंज होता है ये पॉइंट गलत होगा कुकिंग ऑफ राइस में क्या होता है कच्चे चावल से हमें पके हुए चावल मिलते हैं क्या पके हुए चावल से हमें कच्चे चावल मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है बट फिजिकल चेंज तो रिवर्सिबल होता है इसलिए कुकिंग ऑफ राइस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है कुकिंग ऑफ राइस में फिजिकल चेंज नहीं हो सकता है ऑप्शन बी इरप्शन ऑफ वॉल्केनो इज ए रिवर्सिबल चेंज ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है क्या ज्वालामुखी विस्फोट एक रिवर्सिबल चेंज है नहीं ये पॉइंट गलत होगा ज्वालामुखी विस्फोट एक बार होने के बाद
वाटर से फिर से वेपर की फॉर्मेशन होती है वेपर से क्लाउड्स बनते हैं क्लाउड से वाटर की फॉर्मेशन होती है मतलब ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ए रिवर्सिबल चेंज सी आंसर आएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन राइपनिंग ऑफ टमेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ टमाटर जब पकता है इसमें कौन सा चेंज होगा केमिकल चेंज फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज या फिर ई रिवर्सिबल चेंज इसका आंसर आएगा ऑप्शन है केमिकल चेंज पके हुए टमाटर में केमिकल चेंज होगा और टमाटर पकने के बाद हमें कच्चा टमाटर नहीं मिल सकता है इसलिए ई रिवर्सिबल होगा इसलिए ये एग्जाम्पल होगा केमिकल चेंज का नेक्स्ट क्वेश्चन वट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सी ए ओ एच ट्वाइस लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है या फिर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की लाइम वाटर दुधिया हो जाता है या फिर बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और साथ में लाइम वाटर टर्न्स मिल्की किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होता है सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे लाइम वाटर का फॉर्म होता है सी ए ओ एच ट्वाइस यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है ओ एच ट्वाइस का एक ऑक्सीजन सीओ के साथ कंबाइन करके सीओ थ्री की फॉर्मेशन करता है यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी एक तो लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लाइम वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट की जब फॉर्मेशन होती है तो इसमें कौन सा चेंज होगा इसमें होगा केमिकल चेंज लाइम वाटर से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है मतलब न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है इसलिए इसमें केमिकल चेंज होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटांसिस आर ऑप्टेंड प्योर क्रिस्टल्स हमें किस मेथड से मिलते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड से क्रोमेटोग्राफी से पेप्टाइजेशन मेथड से या फिर नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए क्रिस्टलाइजेशन मेथड पॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ठंडे होने के बाद क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑप्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन इम्प्योर सॉलिड में दो तरह की इंप्यूरिटीज होती है सोल्यूबल इंप्यूरिटी और इनसोल्यूबल इंप्यूरिटी इनसोल्यूबल इंप्यूरिटी को हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर देते हैं बल्कि जो सोल्यूबल इंप्यूरिटी होती है इसे हम किस तरह से अलग करेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन Which of following is a chemical change? इन में से केमिकल चेंज किस में होगा ऑप्शन ए बर्स्टिंग ऑफ ए फायर क्रेकर या फिर ऑप्शन बी जर्मिनेशन ऑफ सीड या ऑप्शन सी कॉल फॉर्मेशन फ्रॉम बरी ट्रीज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इन सभी में केमिकल चेंज होगा फायर क्रेकर के वर्स्ट होने के बाद एक बार फिर से फायर क्रैकर की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है सीड में जो जर्मिनेशन होती है जर्मिनेशन से हमें सीड नहीं मिल सकता है मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है साथ में न्यू प्रोडक्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है मतलब यहाँ पर जर्मिनेशन हो रही है ठीक बड़ी ट्री से कॉल की फॉर्मेशन होती है पर कॉल से ट्रीज की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है मतलब ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और साथ में यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है मतलब कॉल की फॉर्मेशन हो रही है इसलिए इट विल बी केमिकल चेंज तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इन टू स्मॉल पीसीस है वुड की जब वर्निंग होती है और वुड को हम स्मॉल पीसीस में जब काटते हैं तो इन दोनों में सेम टाइप ऑफ चेंजेस हो गए या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस हो गए या फिर बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस की जब बर्निंग होती है बर्निंग से हमें लाइट मिलती है हमें हीट मिलती है साथ में हमें एश मिलती है मतलब यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है बर्निंग में इसलिए बर्निंग विल ऑलवेज बी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज बट जब हम वुड की कटिंग करते हैं वुड को हम स्मॉल पार्ट में स्मॉल फ्रैक्शन में काटते हैं तो इसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी सिर्फ इसमें क्या होगा वुड का साइज छोटा हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा इसलिए ये एग्जाम्पल होगा फिजिकल चेंज का अगर बर्निंग में केमिकल चेंज हो रहा है तो कटिंग में फिजिकल चेंज होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद लेमन बबल्स आर फॉर्म्ड बेकिंग सोडा को जब हम लेमन के साथ मिक्स करते हैं तो बबल्स की फॉर्मेशन होती है विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस और साथ में गैस इवॉल्व होती है वट टाइप ऑफ चेंज इज इट इसमें कौन सा चेंज होगा बेकिंग सोडा और लेमन को मिक्स करने पर बबल की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी तो इसमें कौन सा चेंज होगा केमिकल चेंज फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज या फिर इ रिवर्सिबल चेंज क्योंकि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इसलिए ये एग्जाम्पल होगा केमिकल चेंज का तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए केमिकल चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इ
तो सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्म लग गया होगा एन ए एच सीओ थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज करेक्ट इनमें से करेक्ट पॉइंट कौन सा होगा ऑप्शन है कंडेंसेशन इज ए केमिकल चेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वाटर में जब स्टेट चेंज होती है वॉटर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है वॉटर में जब मेल्टिंग होती है वॉलिंग होती है फ्रीजिंग होती है या फिर वॉटर में कंडेंसेशन होती है तो हमेशा वॉटर में याद रखना फिजिकल चेंज होगा नेक्स्ट ऑप्शन बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल इज ए केमिकल चेंज जब हम एल्यूमिनियम की बीटिंग करते हैं और एल्यूमिनियम से हम एल्यूमिनियम फॉयल की फॉर्मेशन करते हैं तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा नहीं एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉयल बन रहा है कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है इसलिए इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज तो ये ऑप्शन भी गलत होगा नेक्स्ट ऑप्शन डाइजेशन ऑफ फूड इज ए फिजिकल चेंज फूड की डाइजेशन सिंगल टाइम होती है और एक बार फूड की डाइजेशन होने के बाद फिर से फूड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है ये इिवर्सिबल प्रोसेस होगा इसलिए इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला था सी यू एस ओ फोर कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ कंबाइन करता है तो किसकी फॉर्मेशन होगी आयरन सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी तो इसमें कौन सा चेंज होगा फिजिकल चेंज केमिकल चेंज बोथ पी एंड सी या फिर नन ऑफ ऑल जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो हमेशा न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है केमिकल चेंज में नेक्स्ट क्वेश्चन रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो चेंज बट बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज रिवर्सिबल चेंज स्लो चेंज केमिकल चेंज या फिर नन ऑफ ऑल रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो चेंज बट बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज फास्ट चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राउन कलर ऑफ एप्पल आफ्टर कटिंग इज एप्पल की कटिंग जब हम करते हैं इसमें कौन सा चेंज होगा फिजिकल चेंज केमिकल चेंज नो चेंज या फिर बायोलॉजिकल चेंज इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी केमिकल चेंज एक बार एप्पल की कटिंग के बाद फिर से हम एप्पल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते मतलब ये इिवर्सिबल प्रोसेस होगा इसलिए इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज इनमें से किसमें केमिकल चेंज होगा ऑप्शन ए डिजोल्विंग ए कॉमन सोल्ट इन टू वॉटर वॉटर में कॉमन सोल्ट डिजोल्व करना या ऑप्शन बी चेंजिंग ऑफ वॉटर इन टू आइस या ऑप्शन सी मेल्टिंग ऑफ आइस आइस की मेल्टिंग या ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर फ्रॉम लीव्स लीव से मेन्योर की फॉर्मेशन होना या गोबर की फॉर्मेशन होना इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर फ्रॉम लीव्स क्योंकि लीव से मेन्योर की फॉर्मेशन हो रही है पर मेन्यूर से हम लीव की फॉर्मेशन नहीं कर सकते मतलब ये इिवर्सिबल प्रोसेस होगा और इिवर्सिबल प्रोसेस होता है केमिकल चेंज में नेक्स्ट क्वेश्चन ए चेंज इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑप्टेंड बैक बाय चेंज ऑफ कंडीशन इज कॉल इस तरह के चेंज को जिसमें हमें ओरिजिनल सब्सटेंस फिर से वापस मिल सकता है हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज फिजिकल चेंज केमिकल चेंज या फिर बोथ ए एंड बी इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन वेन मैग्नीशियम इज बर्ट हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज मैग्नीशियम की बर्निंग पर हीट और लाइट की फॉर्मेशन हो रही है मतलब न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे तो ये कौन सा चेंज होगा इसमें रिवर्सिबल चेंज फिजिकल चेंज केमिकल एंड एक्सोथर्मिक चेंज या फिर नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी केमिकल चेंज इसमें केमिकल चेंज होगा क्योंकि इसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है और ये एक्सोथर्मिक क्यों होगा क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है अगर हीट एब्सॉर्ब होती तो इसमें कौन सा चेंज होता एंडोथर्मिक चेंज एस इज और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करना है और आंसर आप मुझे कमेंट करोगे आंसर जरूर कमेंट कीजिए फॉर्मेशन ऑफ ए कम्पाउंड इज ए टेम्पररी चेंज फिजिकल चेंज केमिकल चेंज या फिर रिवर्सिबल चेंज आंसर जरूर कमेंट कीजिए ये थे आज के चैप्टर नंबर सिक्स के टॉप एम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू जय हिंद जय भारत